సఖీ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మరో రకం మనుషుల గురించి కూడా చెప్పాలి మీకు దేనిని ఎవరిని ఖాతరు చేయని నిర్లక్ష్యం తిరుగుబాటు ధోరణి మన యవ్వన కాలంలో మనం వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాం అంటే రేపటి గురించి ఏ మాత్రం బయలుదేని కాలం ఇది జీవితం నాలుగు రోడ్ల కోడిల్లోకి వచ్చి నిలబడే కాలం ఇది కాస్త కూస్తో భయపడేది చదువులు పరీక్షల గురించే తప్ప మరి దేనికి భయపడదు యువతరం ముఖ్యంగా ఆస్తిపాస్తులు రేపటి బంగారు భవిష్యత్తు గురించి అస్సలే తలలు బద్దలు కొట్టుకోరు అయితే జీవితంలోని అత్యంత కీలక సమయమైన ఈ సమయంలో దారి తప్పితే ఇక వారి జీవితాలు తాడు బొంగరం లేకుండా తయారవుతాయి అందుకే తమ పిల్లల యవ్వన కాలాన్ని తలుచుకొని పిల్లల కంటే పెద్దలే అమితంగా భయపడతారు ముందు ఈ కార్యక్రమం చూడండి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం వస్త్రాకృతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన వస్త్రాకృతి కార్యక్రమంలో లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో మనం గాగ్రా మార్కింగ్ అండ్ కటింగ్ ఎలా చేయాలో చూసుకున్నాం కదండి మరి ఈ ఎపిసోడ్ లో మనం తన బ్లౌజ్ అంటే ప్రిన్సెస్ బ్లౌజ్ మార్కింగ్ అండ్ కటింగ్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం మరి మీరు అంతా రెడీ కదా హలో శిరీష గారు శిరీష గారు లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో మాకు గాగ్రా మార్కింగ్ అండ్ కటింగ్ ఎలా చేయాలో అండ్ అలాగే దాన్ని ఎంత అందంగా మనం ప్యాచ్ తో కూడా మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు చూపించారు మరి ఈ రోజు బ్లౌజ్ బ్లౌజ్ మార్కింగ్ అండ్ కటింగ్ రైట్ కటింగ్ సో బ్లౌజ్ మార్కింగ్ అండ్ కటింగ్ లో అంటే అది చేసుకునే ముందు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి మనం బ్లౌజ్ లెంత్ ని బట్టి ఫస్ట్ ఎంత కావాలి క్లాత్ అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలమ్మా ఓకే క్లాత్ ని చూసుకున్న తర్వాత క్లాత్ ఫోల్డింగ్ ఎలా వేసుకోవాలి అంత ముందు కూడా చాలా సార్లు చెప్పినట్టుగా ఈ రెండు పన్నా ఉంటది కదా ఎడ్జెస్ ఆ రెండింటిని ఎప్పుడు కలుపుకోవాలి ఓకే అప్పుడు లెంత్ వస్తుంది ఆ లెంత్ దానిలో బ్యాక్ ఫ్రంట్ చేతులు ఓపెన్ లేనిదేమో ఫ్రంట్ పెట్టుకోవాలి రెండు సైడ్ లో ఓపెన్ ఉన్నది బ్యాక్ పెట్టుకోవాలి ఓకే ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ మార్కింగ్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఈ జాయింట్ ఉన్న దాన్ని ఫ్రంట్ ఫస్ట్ ఫ్రంట్ లో కట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రంట్ మనం షోల్డర్ షోల్డర్ టు ఎంత వరకు ఉంది వేస్ట్ అనేది షోల్డర్ లెంత్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మనం ఎయిటీన్ తీసుకున్నాం కదా అవును సేవ్ సైడ్ గా కొంచెం ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత షోల్డర్ ఫుల్ షోల్డర్ పెట్టుకోవాలి ఫుల్ షోల్డర్ ఎంత మనం ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ అంటే మనం మార్జిన్తో సహా ఫిఫ్టీన్ పెట్టుకున్నాం దాని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ త్రీ పార్ట్స్ చేసుకోవాలి బ్లౌజ్ ఎప్పుడు ఓకే టోటల్ లెంత్ లోంచి త్రీ పార్ట్స్ గా చేసుకోవాలి ఒకటి ఏంటి ఆమ్మోలు అంటే ఫుల్ షోల్డర్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఆమ్మోలు సెవెన్ ఆర్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర మళ్ళీ హిప్ వేస్ట్ వేసుకోవాలి దాని తర్వాత సైడ్ స్లీట్స్ ఇంకా ఫుల్ లెంత్ వచ్చేసిన తర్వాత సైడ్ స్లీట్స్ ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ ఫైవ్ ఇంచెస్ గ్యాప్ లో సైడ్ స్లీట్స్ ఒక త్రీ పార్ట్స్ గా మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ బ్యాక్ డీప్ ఉంది అనుకుంటే కనుక అప్పుడు ఫుల్ షోల్డర్ కాదు షోల్డర్ తగ్గించి పెట్టుకోవాలి ఓకే ఓకేనా ఇది ఇప్పుడు మార్కింగ్ పెట్టుకున్నా చెస్ట్ వేస్ట్ ఇది హిప్ ఇది వచ్చి టోటల్ లెంత్ అనమాట ఓకే ఓకేనా దీని తర్వాత ఇది ఆమ్మోలు దీని తర్వాత మనం చెస్ట్ వచ్చి థర్టీ ఫోర్ అనుకున్నాం పాపకి అవును అంటే దానికి ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ మనం కలుపుకున్నట్టయితే థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ అట్లా మనం థర్టీ ఎయిట్ అంటే ఇది నైన్ అండ్ హాఫ్ అనమాట తర్వాత వేస్ట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ కొంచెం ఎక్కువ అటు ఇటుగా ఓకే ఓకేనా తర్వాత హిప్ వచ్చి థర్టీ సిక్స్ ఓకే ఈ మూడింటిని ఇట్లా కలుపుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి కర్వ్ కాకుండా స్ట్రైట్ గా తీసుకోవాలి బ్లౌజ్ హిప్ దగ్గర నుంచి ఎంత ఉంది అనేది మనం స్ట్రైట్ గా తీసుకోవాలి ఇది వచ్చి అమ్మోలు ఇది వచ్చి అమ్మోలు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు ఒక బాడీ షేప్ వచ్చేసింది దాని తర్వాత నెక్ డీప్ నెక్ డీప్ మనం ఎంత అనుకున్నాం ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఆర్ ఫైవ్ ఈ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇచ్చుకుంటే మనకు కుట్టిన తర్వాత త్రీ ఇంచెస్ వస్తుంది ఓకే ఓకేనా ఇది నెక్ ఈ ఫ్రంట్ పోర్షన్ దీనికి మనం మళ్ళీ మార్జిన్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు టైట్ అయి టైట్గా కావాలన్నా లూజ్గా కావాలన్నా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం సేఫ్ సైడ్ క్లాత్ అనేది ఉంచుకోవాలన్నమాట ఓకే ఓకే ఇది బ్లౌజ్ టోటల్గా ఇది బ్లౌజ్ ఓకే దీన్ని మనం ఫ్రంట్ పోర్షన్ కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు కట్ చేసుకోవడమే ఓకే ఓకే ఇది ఫ్రంట్ పోర్షన్ ఓకే ఫ్రంట్ పోర్షన్ కట్ అయిన తర్వాత 
దీన్ని మళ్ళీ ఇలా తీసుకుంటే మన క్లాస్ సరిపోదు ఈ ఓపెన్ ఉన్న వైపు తీసుకోవాలి ఈ ఓపెన్ ఉన్న వైపు తీసుకుంటే క్లాత్ ఇక్కడ ఇలా మిగిలింది కదా మనం అమ్మోలు కట్ చేసినప్పుడు అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా దీనిలో కూడా మనం ఆ ఉక్స్ కాజా కుట్టుకోవడానికి గాను ఒక వన్ నుంచి మార్జిన్ పెట్టుకోవాలి ఇది బ్యాక్ పోర్షన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ హిప్ గుర్తుంచుకోవడానికి ఇక్కడ ఇట్లా చిన్న మార్కింగ్ అనేది పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ సైడ్ స్లీట్స్ కుట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు బ్యాక్ ఫ్రంట్కి మనం కొంచెం ఫ్రంట్లో క్రాస్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇట్లా క్రాస్ తీసుకోవడం వల్ల ఎందుకంటే బ్యాక్ షోల్డర్ కంటే ఫ్రంట్ షోల్డర్ తక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా అందువల్ల ఈ క్రాస్ తీసుకుంటాం అనమాట బ్యాక్ పోర్షన్ ఫ్రంట్ పోర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మిగిలిన క్లాత్లో మనం స్లీవ్స్ కట్ చేసుకోవాలి ఓకే స్లీవ్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇట్లా డబుల్ గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే రెండు చేతులు కదా ఇది సింగిల్ బట్ట మళ్ళీ దీన్ని డబుల్ గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చేసుకుని స్లీవ్స్ లెంత్ అంటే ఇది గాగ్రా కాబట్టి కొంచెం మెగా స్లీవ్స్ బాగుంటాయి అంటే కొంచెం మనం మార్జిన్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇది మార్జిన్ అనమాట స్లీవ్స్ కి ఇది మార్జిన్ అన్ తర్వాత మనం లెంత్ ఎంత కావాలనుకుంటున్నాం అది పెట్టుకోవచ్చు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అయితే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా లెంత్ లో త్రీ ఇంచెస్ మైనస్ చేయాలి ఓకే మైనస్ చేసి మళ్ళీ ఇలా ఒక మార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి మార్కింగ్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనకు అమ్మోలు ఎంత అనుకున్నాం ఫిఫ్టీన్ అనుకున్నాం అవును ఫిఫ్టీన్ అన్నప్పుడు ఇట్లా స్ట్రైట్ లో సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అన్న దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇది అమ్మోల్ అనమాట దీన్ని మనం ఇలాగా కలుపుకుంటాం తర్వాత చెయ్యి లూజ్ చెయ్యి లూజ్ ఎంత తీసుకున్నాం సిక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఓకే ఆ లూజ్ని బట్టి ఈ రెండింటిని కూడా అమ్మోల్ నుంచి మళ్ళీ చెయ్యి లూజ్ మళ్ళీ కలుపుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇది మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇట్లా మార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి అంటే చెయ్యి మనకు కొంచెం రౌండ్ షేప్లో ఉంటుంది కదా అవును ఇట్లా మార్కింగ్ పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవాలి ఇది హ్యాండ్స్ ఇది ఇప్పుడు టూ హ్యాండ్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఫ్రంట్ సైడు లైట్గా ఇట్లా షేప్ తీసుకోవాలి ఇది అమ్మోల్ ఇది మార్జిన్ అనమాట ఈ కింద హాఫ్ ఇంచ్ అనేది మార్జిన్ ఈ మార్జిన్ అనేది కుట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది బ్లౌజ్ ఒక లెంత్ హ్యాండ్స్ లెంత్ పెంచుకోవాలన్నా కూడా ఉపయోగపడుతుంది టోటల్గా బ్లౌజ్ కటింగ్ ఇది హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు ఇది ఒరిజినల్ కదమ్మా దీనికి మనం ఇలా లైనింగ్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఇది ఎట్లా ఉందో అలా మనం కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇది కూడా ఇట్లా తీసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది చూడమ్మా ఇట్లా అంటే వేస్ట్ కాకుండా కంప్లీట్ క్లాత్ వేస్ట్ కాకుండా మనకి ఇలా మనం క్లాత్ తీసేసుకున్నాం ఓకేనా ఇట్ సైడ్ చేతులు వచ్చేస్తాయి లేదంటే ఇట్ సైడ్ అయినా చేతులు వచ్చేస్తాయి ఓకే ఇది ఫ్రంట్ పోర్షన్ ఓకే ఇది బ్యాక్ పోర్షన్ ఇది ఫ్రంట్ పోర్షన్ ఘాగ్రా బ్లౌజ్ మనం మొత్తం కంప్లీట్ దీనిలో ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే అమ్మా ఇక్కడ ప్రిన్సెస్ కట్ ఉంది కదా అవును ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇది బాగా గమనించుకోవాలి ఇది అసలు నార్మల్ బ్లౌజ్ కటింగ్ మార్కింగ్ మనం ఫ్రంట్ సైడ్ చూద్దాం ఓకే ఓకేనా పిల్లలు కాబట్టి ఈ మిడిల్ ఇది వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి ఓకే అంటే ప్రిన్సెస్ కట్కి త్రీ ఇంచెస్ అంటే వాళ్ళకి పెద్ద వాళ్ళకి అంటే ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ అలా ఉంటుంది ఓకే చిన్న పిల్లలు కాబట్టి ఇది త్రీ ఇంచెస్ ఉంటుంది నార్మల్గా అంటే ఇట్లా డాట్స్ వేసుకుంటాం ఈ డాట్స్ని జస్ట్ ఇట్లా ఆమోల్లో కలపడమే ఓకేనా ఓకే కింద డాట్ని ఏమో ఇట్లా స్ట్రైట్గా తీసుకోవాలి ఈ సైడ్ డాట్ని ఇట్లా అమ్మోల్లో కలపాలి ఇది చిన్నపిల్లలు ప్రిన్సెస్ కట్ బ్లౌజ్ అంటే సరే సింపుల్గా మార్కింగ్ చేసేసుకొని కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది మార్కింగ్ అయిపోయింది కటింగ్ అయిపోయింది కుట్టడానికి అయితే రెడీ అనుకుంటారు చాలా సింపుల్గా ఉంది బాగుంది అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా మీరు చూపించారు ఈజీగా ఉంది ఈజీగా ఉంది థ్యాంక్స్ అలా వచ్చింది ప్రశాంతి